ट्यूटोरियल फार्माकोलॉजी फार्मेसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसे रटना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं और इसीलिए मोरिया ट्यूटोरियल आपके लिए लाया है ऑडियो विजुअल कंसेप्चुअल क्लास फॉर बी फार्मेसी फिफ्थ सेम फार्माकोलॉजी वन आपने इसके पहले भी पढ़ा है आप इस सब्जेक्ट से फैमिलियर भी है और इसे कैसे पढ़ना है ये आप जानते भी हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आगे भी मेरे साथ आप पढ़ सके तो स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम लेकिन उसके पहले आपको हार्ट के बारे में अच्छे से समझना पड़ेगा और इसीलिए आपके सिलेबस में फर्स्ट पॉइंट दिया है इंट्रोडक्शन टू हीमोडाइनमिक्स एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट तो आज की क्लास इसी टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं हीमोडाइनमिक्स का मतलब है कि मूवमेंट ऑफ ब्लड और ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी मीन्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट आप सभी ने हार्ट के बारे में फर्स्ट ईयर में पढ़ा है लेकिन फिर भी हम यहाँ शॉर्ट में हार्ट के बारे में पढ़ेंगे ताकि आप फर्स्ट ईयर में जो भी पढ़े वो रिकॉल हो जाए एकदम शॉर्ट में पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट सो so, आपको रिकॉल हुआ होगा हार्ट खुद भी एक ऑर्गन है और इसीलिए उसे भी ब्लड सप्लाई चाहिए करनरी आर्टरी जो एवोटा की ही एक ब्रांच है वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है करनरी आर्टरी लेफ्ट और राइट ब्रांच में डिवाइड होती है लेफ्ट करोनरी आर्टरी सप्लाईज द ब्लड टू द एंटेरियर एंड लेटरल पोर्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट करोनरी आर्टरी सप्लाई द ब्लड टू द मोस्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल एंड पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी रिमेंबर कार्डियक साइकिल इंक्लूड्स एट्रियल सिस्टोल पॉइंट वन सेकेंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल पॉइंट थ्री सेकेंड एंड कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल पॉइंट फोर सेकेंड मीन्स बिटवीन टू कॉन्ट्रैक्शन देर इज रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट हार्ट बीट्स का ये रिदम हार्ट में चलने वाले इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस और कार्डियक मसल मेमरेन पोटेंशियल में होने वाले चेंजेस के कारण होता है इम्पल्स जनरेशन या 
एक्शन पोटेंशियल अपने लास्ट ईयर नर्वस सिस्टम में पड़ा है हार्ड खुद इम्पल्स जनरेट करता है और साथ में कंडक्ट भी एक्चुअली हार्ट में दो टाइप के सेल्स फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं एक है नॉन ऑटोमेटिक फाइबर्स मीन्स हार्ट जिस मसल से बना है दैट इज कार्डियक मसल और फाइबर्स जो इम्पल्स जनरेट नहीं कर सकता दूसरा फाइबर है ऑटोमेटिक फाइबर्स क्योंकि ये खुद इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं दिस फाइबर्स प्रेजेंट इन एसे नोड एवी नोड बंडल ऑफ हिस्स एंड परकिंजे फाइबर्स ऑल्सो इट इज प्रेजेंट इन इनर एड्रियल सेप्टम एवी रिंग एंड अराउंड द ओपनिंग ऑफ बिग वेंस मोस्टली तो इम्पल्स ऐसे नोड पर ही जनरेट होता है अगर ऐसे नोड पर इम्पल्स जनरेट हो तो उसे कहेंगे साइनस रिदम लेकिन कभी कभी हार्ट में कुछ प्रॉब्लम की वजह से इम्पल्स ऐसे नोड छोड़कर एवी नोड बंडल ऑफ हिस्स पर भी जनरेट हो सकता है उसे कहेंगे एस्केप रिदम ये रिदम तैयार कैसे होता है तो उसके लिए आपको कार्डियक एक्शन पोटेंशियल पढ़ना पड़ेगा ऐसे नोड डायरेक्टली कनेक्टेड है एट्रियल कार्डियक मसल फाइबर्स से या फिर कहेंगे मायोसाइड्स एंड इंटर एट्रियल बैंड दैट इज कंडक्टिंग फाइबर्स जैसे ही ऐसे नोड पर इम्पल्स जनरेट होता है दैट इज ऑटोमेटिसिटी यानी खुद इम्पल्स जनरेट करना वैसे ही वो रैपिडली स्प्रेड होता है एट्रियल कार्डियक मसल में कार्डियक मसल में पोटेंशियल में जो चेंजेस होते हैं उनको फोर फेजेस में डिवाइड किया है फेज जीरो वन टू थ्री फोर तो फर्स्ट है फेज जीरो कार्डियक मसल मेम्ब्रेन पर आयन चैनल्स प्रेजेंट होती है तो सबसे पहले सोडियम आयन चैनल्स ओपन होगी और सोडियम आयन रैपिडली एंटर करेंगे इनसाइड द सेल दिस फेज इज कॉल्ड डीपलराइजेशन सो देर इज चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल निगेटिव मिलीवोल्ट में था जो डीपोलराइजेशन के कारण पॉजिटिव में हो जाता है आफ्टर दैट फेज वन इनिशियल रैपिड रिपोलराइजेशन सोडियम एंटर होने के बाद सोडियम चैनल क्लोज हो जाएगी और पोटेशियम और क्लोरीन चैनल्स ओपन होगी जिससे क्लोरीन और पोटेशियम आय सेल के बाहर आएंगे दैट इज आउटवर्ड करंट दिस फेज करस्पॉन्ड्स टू आर एस वेव ऑफ ई After that, next phase is phase टू that is plateau phase. इस phase में sodium बिल्कुल भी enter नहीं हो सकता लेकिन wave of contractility rapidly spreads from एसे node to एवी node through interatrial tract. इस phase में calcium channels और potassium channels दोनों open रहेगी Calcium cell में enter करेगा और potassium cell से बाहर जाएगा Other muscles को compare किया जाए तो ये टाइम अदर्ट मसल्स में कम रहता है लेकिन हार्ट मसल में सोडियम चैनल्स क्लोज होने के कारण नया स्टिमुलस आ नहीं सकता और इसी को हम कहेंगे रिफ्रैक्टरी पीरियड वही दूसरी मसल में एडिशनल स्टिमुलस एक्सेप्ट करके मसल कॉन्ट्रेक्टिलिटी इंक्रीज होती है इसी अरेंजमेंट के कारण हार्ट कॉन्ट्रेक्टिलिटी में रिदम बनाए रखता है एंड दिस फेस करस्पॉन्ड्स टू एस सेगमेंट ऑफ ई नेक्स्ट इज फेज थ्री दैट इज रिपोलराइजेशन इस फेज में कैल्शियम चैनल्स भी क्लोज हो जाएगी और पोटेशियम चैनल ओपन ही रहेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम एंटर हो सके पोटेशियम एंटर होता है जैसे ही एक लेवल पर पोटेशियम एंटर होगा पोटेशियम चैनल्स भी क्लोज हो जाएगी दिस फेज करस्पॉन्ड्स टू टी वेव ऑफ ई सी वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन एंड लास्ट फेज इज फोर दैट इज रेस्टिंग फेज ड्यू टू हाइपर पोलराइजेशन मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगेन रिश टू निगेटिव और ये है रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक साइकिल आफ्टर दिस अगेन फेज जीरो अकर्स एंड नेक्स्ट हार्ट साइकिल बिगिन्स हार्ट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी समझने के लिए मैंने आपके लिए ए छोटा सा एनिमेशन बनाया है सो प्लीज ऑब्जर्व इट
दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हार्ट पर दो टाइप के एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है फास्ट चैनल्स एंड स्लो चैनल्स फास्ट चैनल एट्रियल मसल वेंट्रिकुलर मसल परकिन जे फाइबर्स पर होती है वही स्लो चैनल्स एसे एंड एवी नोड एवी रिंग करनरी साइनस ओपनिंग फास्ट चैनल्स वोल्टेज डिपेंडेंट है तो स्लो चैनल्स टाइम डिपेंडेंट है और इसीलिए ठीक पॉइंट एट सेकेंड के बाद वापस से ऐसे नोड पर डिपलराइजेशन होकर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हम डिस्कस करेंगे जैसे कि ऑटोमेटिसिटी यानी खुद इम्पल्स जनरेट करना ऐसे नोड का मेम्ब्रेन सोडियम के लिए परमिएबल होता है इसीलिए सोडियम कंटिन्यू सेल में एंटर होता है थ्री शोल्ड पोटेंशियल का मतलब है ऐसी क्रिटिकल लेवल जिस पर मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो मीन्स डिपलराइज होकर एक्शन पोटेंशियल को स्टार्ट करें जब ये पॉइंट आता है तब रैपिड डिपलराइजेशन होता है और एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है दैट इज फेज ज़ीरो जो हम इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं थ्रीशोल्ड पोटेंशियल ही कार्डियक मसल को एक्साइट करने वाला स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है यही एक्शन पोटेंशियल इंटरनोडल ट्रैक से ए वी नोड तक पहुंचता है लेकिन ए वी नोड तक पहुंचने के लिए थोड़ा समय लगता है ताकि दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो और जो भी ब्लड एट्रिया में प्रेजेंट है वो पूरी तरीके से एम हो जाए आफ्टर दैट कंडक्शन मीन्स द इम्पल्स फ्रॉम एसे नोड स्प्रेड टू द एट्रियल मसल देन टू द एवी नोड आफ्टर दैट बंडल ऑफ हिस्स एंड एट लास्ट परकिंजे फाइबर्स हियर यू कैन सी हाउ द कंडक्टिंग सिस्टम वर्क्स नेक्स्ट टर्म इज एक्साइटेबिलिटी दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ हार्ट मसल मीन्स एक्साइट होने की एबिलिटी कोई काम करने के पहले उस काम के लिए एक्साइटमेंट जरूरी है हार्ट मसल का एक्साइट होने के लिए उतने स्ट्रेंथ का स्टिमुलस होना जरूरी है इसीलिए जैसे ही फेज फोर आती है दैट इज स्मॉल रिडक्शन इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल विच इंक्रीजेज द एक्साइटमेंट ऑफ हार्ट वही अगर हाइपर पोलराइजेशन हुआ तो इट डिक्रीजेस द एक्साइटमेंट आफ्टर दैट नेक्स्ट टर्म इज रिफ्रैक्टरी पीरियड मीन्स दो एक्शन पोटेंशियल के बीच का टाइम इंटरवल कार्डियक एक्शन पोटेंशियल के ग्राफ में फेज जीरो टू फेज फोर जो ग्राफ है वही एक्चुअल रिफ्रैक्टरी पीरियड है नेक्स्ट नर्व सप्लाई टू हार्ट हार्ट रिसीव्स नर्व फाइबर्स फ्रॉम बोथ सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक डिवीजन ऑफ ए एन एस पैरासिंपथेटिक फाइबर्स लेकर वेगस नर्व आती है एंड सप्लाइड टू एट्रिया एसे नोड एंड एवी नोड वही सिंपथेटिक नर्व्स पूरे हार्ट में सप्लाइड होते हैं इस अरेंजमेंट की वजह से वेगस नर्व मेनली अफेक्ट करता है हार्ट रेट एंड कंडक्शन वही सिंपथेटिक नर्व्स अफेक्ट्स 
फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड कंडक्शन इसी के साथ हार्ट में सेंसरी नर्व्स भी प्रेजेंट होती है दैट कैरी पेन इम्पल्सेस फ्रॉम डैमेज मायोकार्डियम पैरासिम्पेथेटिक का न्यूरो ए सी एच है जो हार्ट रेट और कंडक्शन को डिक्रीज करता है वही सिंपेथेटिक का न्यूरो ट्रांसमीटर नॉरेड्रीनालिन है जो हार्ट रेट कंडक्शन और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है तो ये सारी टर्म्स आपको आगे काम आने वाली है इसीलिए इनको अच्छे से याद रखना है ताकि आपको आगे कन्फ्यूजन ना हो इसी के साथ आज के टॉपिक को यही समाप्त करते हैं अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए क्योंकि एक कहावत है ज्ञान बांटने से बढ़ता है मिलिए मेरी नेक्स्ट वीडियो में ड्रग्स यूज़ इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर तब तक के लिए थैंक यू